Պետական հիմնարկներ է իրենց գույքի դրա վարցակալման մասով մեկնայություններ են թույլ տալիս։ Կարավարության նիստի օրակ արկային հարցեր ինչ անցած Վարշապետ Կարապետյանը բացեց փակագծերը։ Գրանցվել են դեպքեր, երբ գույքի փաստացի նվազագույն արժեքից ակն հայտորեն ավելի նվազ վարցավճարի գինե սահմանվել կամ երբ վարցակալության հանձնված գույքը ավելի բարձր վարցակալության գնով հանձնվել է ենթա վարցակալության։ Կառավարության ղեկավարը տեղյակ է, որ հսկողությունը կաղում է։ Դրա համար պետական գույքի կառավարման վարչության պետին ու անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին արչապետը հանձնարեց մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել խնդիրների լուծման առաջարկներ։ Ամենը ակտուալ խնդիրներն այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում են։ Գյուղատնտեսության զարգացման ուղված պետական աջակցության ծրագրի իրականացման ընթացքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի կարգտապաշտպան ցանցերի կաթիլային ոլորտման համակարգի տեղադրման ինչպես նաև ինտենսիվ այգիների հիմնման եւ կայացման անհրաժեշտ սարքավորումների ներմուծման համար առկա մաքսային վճարները գյուղատնտեսության զբաղվումների համար կարող են առաջացնել լրացիչ ֆինանսական բեռ։ Երկրի գլխավոր գյուղատնտեսը համաձայն է անհրաժեշտ է ձևավորել գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծման մաքսային ժամանակավոր խրախուսման մեխանիզմներ։ Նպատակ է հետեւյալն է ժամանակավոր տարբեր ինչև Հայաստանում արտադրությունը դրվի։ Ներդրումային ծրագրի շրջանակում տեխնոլոգիական սարքավորումների ներմուծման ժամանակ քանակերի կարի ֆաբրիկան կստանա մաքսային արտոնություն։ Մաքսային արտոնություն կստանա նաև թեթև արդյունաբերության ոլորտի մեկ այլ տնտեսվարող հելո ընկերությունը։ Պարոն Կարայան, պարոն Միրումյան, մենք համուզված ենք, չէ՞ որ հետազգվող պարտավորությունները մենք կարգավորում ենք, հսկում ենք։ Համատեղ մի տեղեկանք այդ գործընթացի վերաբերել խնդրում ներկայացնենք։ Կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի հեռանկարային նախագծերից մեկը, երկրի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման նպատակով լորու մարզունքը կառուցվի 76 մեգավատ հզորությամբ շնող հիդրոէլեկտրակայանը։ Երկրի գլխավոր էներգետիկը տեղեկացրեց, որ շնողի կառուցման նախագիծը գրվել է անցած դարի 60-ական թվականներին։ 2007 եւ 2011 թվականներին կառավարությունը որոշել է այն կառուցել մասնավոր ներդրումներով, այժմ դրանք կապահովի Հայաստանի ներդրողների ակումբը, ընդ որում սա կլինի ակումբի առաջին խոշոր ծրագիրը։ Նախնական հաշվարկ Ով հեքի կառուցումը կարժենա 150-ից 180 միլիոն դոլար։ Շատ գործման հանձնվելուց հետո հեքը կարտադրի մեր ներքին սպառման մոտավորապես 5%-ը մի փոքր ավելի 5%-ը դրանով իսկ նպաստելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը։ Երևի չափազանցություն չի լինի ասել, որ իր տեսակի մեջ լինելով եզակի կառուցվում է առնվազն 100 ամյակի համար։ Լավ ծրագիր է հերոնակարային ծրագիր է։ Վարչապետը էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարին նաև ավելի գլոբալ հարց տվեց։ Պարոն Մարդկան, մենք 2035 էներգետիկ զարգացման ծրագիրը եփենք անդրադառնալու։ Աշոտմանուկյանը տեղեկացրեց, որ այս փուլում քննարկվում է կայունացման հիմնադրամի ստեղծումը, որը հնարավորություն կտա, մինչև 2036 թվականը չթանկացնել հոսանքը։ Հիմա փորձում ենք գտնել միջոցներ, որպիսի ձևավոր ենք այն կայունացման հիմնադրամը, որը մեզ հնարավոր չէ հնարավորություն, այլ վստահություն կտա հայտարարելու, որ մենք առաջին կա 1 կես 10 ամյակում գոնե սակագների վրա էական ազդեցություն, արտակին ազդեցությունները բացառելու ենք։ Էներգետիկ համակարգի երկարաժամկե զարգացման հայեցակարգը մինչև այս աշունքը ներկայացվի կառավարություն։ Վարչապետը նշեց, որ հայեցակարգում պետք է դիտարկել երկրի ամբողջ հիդրոներ ուժը, արևի եւ քամու էներգիայի արտադրության պոտենցիալը նաեւ մեղրի հեքի հեռանկարը։ Հասկանանք էներգետիկ անվտանգության տեսակետից ինչ քայլեր ունենք անելու։ Կառավարությունը հաստատեց պաշտպանության նախարարության համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծարայողների եւ զոհված զինծարայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը։ Հատկացված միջոցների հաշվին հնարավոր է լինելու մինչև այս տարվա վերջ այդ խնդիրը առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծարայողների եւ զոհվածների ընտանիքների մասով ամբողջությամբ լուծել։ Հաջորդ տարի անցնելու են երկրորդ կարգի հաշմանդամության խնդիր ունեցող մեն։ Երեխայի ծննդյան միանավակ նպաստը ստանալու համար մայրերը արցանց կկարողանան ներկայացնել իրենց տվյալները նաև երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյան ժամանակ, որը շումը կգործի գալիք հունվարից։ Լիլի Տասլանյան Խաչատուրք Եսայան, Ժամը Հրատվական։